присоединяюсь. Друзья, всех приветствую. Сегодня в обзоре рассмотрим очень интересный недорогой предусилитель. Все в одном. То есть здесь вам и Bluetooth, и куча разных выходов для подключения. В общем, разгуляться тут действительно есть где. А приобрести его вы сможете на официальном сайте производителя Arilic. И здесь же доступна вся информация для ознакомления об этом устройстве. Приходит он в очень большой коробке с изображением самого устройства и перечислением его возможностей здесь и вот здесь. А тут в углу есть логотип компании Arilic. И эта модель получила наименование BP50. Теперь давайте сразу рассмотрим комплектацию подробнее. Пользовательский мануал, две антенны, пульт для дистанционного управления, импульсный блок питания. И вот так выглядит сам предусилитель. Выполнен он из металла и весит 750 грамм. И смотрится, как по мне, отлично. Строго, выдержанно, чисто черный мужской вариант. Слева здесь находится тумблер, включение или выключение устройства. Посередине красуется логотип компании Arilic. И под ним при включении предусилителя здесь будут отображаться все режимы использования. Я вам покажу это чуть позже. А справа здесь находится ручка для регулировки громкости. И нажав ее, можно будет переключать режимы устройства, что довольно удобно. Снизу здесь находятся 4 ножки и наклейка с серийным номером. А сзади расположены все выходы для различного подключения. BLE и BT для подключения комплектных антенн. Они используются для передачи и приема аудиосигнала. Здесь есть выход для подключения комплектного блока питания. Тут расположен аналоговый выход RCA для подключения, например, усилителя, как в моем случае. Также тут рядом расположен коаксиальный выход и выход под оптику. Тут расположен выход под виниловый проигрыватель и линейный выход, например, для подключения CD-плеера. Возможно, кто-то ими сейчас пользуется. Ну и, конечно, здесь есть выход под сабвуфер, что, как по мне, вообще отлично. И еще один оптический вход для подключения, например, игровой консоли. Почему бы и нет? IRC используется для подключения к телевизору, а USB для подключения флеш-накопителя с вашей музыкой. Ну а DAC с разъемом Type-C используется для подключения устройства, например, к компьютеру или ноутбуку в качестве источника. И рядом здесь есть кнопка для сброса. Но по техническим характеристикам здесь все интересно. Так как он использует Bluetooth версии 5.2 и чип Qualcomm 3040 с поддержкой кодеков aptX HD, aptX Low Latency, aptX Adaptive, AAC и, понятное дело, самый скромный кодек SBC. Ну и также вы можете передавать сигнал с этого устройства на двое Bluetooth наушников или Bluetooth колонок, либо получать на двое девайсов. В общем, в этом плане все тут отлично. В качестве ЦАПа здесь используется ES. SS9023P. Оптический вход поддерживает разрешение до 24 бит и 192 кГц, а выход вот ограничен 48 кГц и 16 бит. Впрочем, как и линейный выход. А вот воспроизведение с флеш-накопителя ограничено 128 гигабайтами. Учитывайте этот момент. Флешки на терабайт, понятное дело, сюда не подключишь. Но, по крайней мере, форматы воспроизведения доступны, начиная с MP3, заканчивая флаг. Ну и, конечно, отдельное внимание стоит уделить приложению на смартфон, которое вы можете скачать, отсканировав вот этот QR-код. И оно доступно как в Play Market, так и Apple Store. Называется оно Go Control. Как только мы его запускаем, нам предлагают зарегистрироваться, либо пропустить. И после все, что вам нужно включить, это Bluetooth на смартфоне, разрешить доступ к геолокации, ну и подключиться к вашему предусилителю. Это занимает буквально всего пару секунд. И здесь вы можете переключать музыкальные композиции, либо делать на паузу и изменить громкость. Также вы можете менять источник звука, будь то это Bluetooth, линейный выход, виниловый проигрыватель, оптика, USB, ЦАП или по Wi-Fi. Ну а также здесь доступен небольшой эквалайзер, базовый и 8-полосный эквалайзер, который действительно работает. Но из-за того, что здесь нет возможности регулировки выходящего сигнала при больших значениях усиления, особенно вот если добавить низких частот, условно вот здесь на те же 5 дБ, 
появляются заметные искажения, ну или проще клиппинг, так как сигнал выходит за ноль и обрезается. И вы, конечно, это никак не исправите. Хотя вот накинуть те же высокие частоты, средние или работать только в минус, то можно вообще без проблем. Но опять же, делайте все в рамках разумного. Для лучшей коррекции акустики или наушников я в любом случае советовал бы пользоваться только параметрическим эквалайзером и только при использовании специального измерительного микрофона со снятием очиха. Крутить эквалайзер просто так на слух явно не стоит и к этой теме необходимо подходить серьезно. Здесь же, кстати, внизу можно отрегулировать частоту среза сабвуфера и добавить еще больше глубокого баса для совсем уже каких-то лютых басхедов. Но использовал я предусилитель Arilic BP50 в связке с моим основным усилителем Fossi Audio ZA3. На него также есть обзор на канале. Это шикарный и очень мощный аппарат, который радует меня по сей день. Для моей пятиполосной акустики Sharp он просто то, что доктор прописал. И могу сказать одно, что у них получилась отличная синергия. Без использования предусилителя я получаю куда меньше динамики и драйва, и в целом вот этой бодрой энергичности и вовлечения в звук так как усилитель Fossi Audio абсолютно линейный и нейтральный по чиха, и никак магическим образом не красит он звучание. А вот царилик все становится куда бодрее. Тут и бас я получаю более динамичный, и, и обостренный, и массы добавляется. Прям уже реально начинает, что называется, басуха валить. И серединка тут куда повеселее начинает играть, что хоть просто заслушайся. Да и высокие частоты подтянулись, и детальности, и прозрачности стало куда больше. И при этом я замечу, что я вообще не использовал никакой эквалайзер. А просто подключил его к компьютеру в качестве источника. И да, я, конечно, бы хотел заснять вам полную запись с прослушиванием моей акустики и этого предусилителя. Но, ребята, давайте честно, я думаю, это не имеет особого смысла, так как вы все равно не услышите, как реально все звучит. И микрофон это вам никак не передаст, даже на 30%, близкое к реальному звучанию. И наушники, на которых вы будете все это слушать, тоже могут быть далеко не, не идеальными по АЧХ. Поэтому из-за всех вот этих складывающихся факторов записывать все это особого смысла не имеет. Я считаю, что куда более важно будет вам рассказать и поделиться своими реальными впечатлениями об этом устройстве. Что я сегодня и сделал. А уже оценить качество звучания вы сможете сами, приобретя его и послушав уже со своей акустикой и в своем знакомом помещении. А вывод по этому предусилителю Arilic BP50 у меня получился таков. Это очень качественный, отлично собранный предусилитель, который мне понравился. Из-за своего функционала здесь вам и приложение для смартфона, которое отлично работает, и куча выходов и входов, и по-настоящему взрослое аудиофильское звучание, несмотря на очень небольшую стоимость этого предусилителя. Но тем не менее он показал отличный результат и оставил у меня только положительные впечатления. От себя я его определенно рекомендую. Уверен, каждый найдет подходящий вариант его использования для себя, будь то это подключение к телевизору, к игровой консоли или даже к виниловому проигрывателю. А если глянуть в этой ценовой категории его ближайших конкурентов, то по факту вы, вы ничего там даже и не найдете. Не близко ни по функционалу, ни по звуку. Так что, ребята, думаю, выбор тут очевиден. Спасибо всем за просмотр. С вами, как всегда, был Айси Дженниус. Всем удачи и пока.